auspician Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Morel Bullies, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad de Nuevo. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para obras de agua. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Martínez Sosa, asesores de seguro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí ponemos en marcha nuestro programa de análisis de cada lunes, Mesa de Campeones, por el Garage TV. Después de haber acompañado al Deporte Motor que se presentó con el TC2000 en Rafaela, el óvalo con las dos chicanas, impresionantes velocidades y lo tenemos aquí al ganador, a Facundo Arduzo, a quien vamos a aprovechar durante toda esta hora porque con esta de la virtualidad es como que los pilotos ya no vienen con la frecuencia con la que venían antes a acompañarnos y realmente es un placer tenerlo aquí a uno de los mejores de la República Argentina. Pero también hablaremos de lo que fue la victoria de Agustín Martínez es el hijo del gurí en las pickup esto pasó en el autódromo de la plata en el mouras de la plata de lo que ha sido el regreso a las pistas se volvió a poner el buzo y genera un, una gran expectativa en principio y luego una, un movimiento dentro del deporte motor impactante en guillermo bortelli nada menos en las pickup por ahora dice que no en el tc vamos a seguir el tema de cerca pero es lindo verlo otra vez en acción como también abordaremos eh, lo que fue la victoria de Pechito López el día viernes en los mil kilómetros de Sibring, lo que abrió el campeonato del WEC. Este fin de semana estuvo campeones allí presente con Lonchi Leñani, ganó también eh, allí en la categoría GT Nico Barrone, otro argentino. Y también hablaremos de Canapino que ya tiene la habilitación después del muy buen ensayo que hiciera en Texas para correr en un óvalo, nada menos en lo que va a ser la segunda fecha de la categoría Indy en los Estados Unidos de América. Facu, bienvenido, gusto Gracias. tenerte por acá, lindo verte. Gracias, lo mismo digo, eh, con la virtualidad, como decía Jorge, nos pusimos cómodos, ¿viste? decimos hagamos un Zoom, <ríe> entonces no venimos a Buenos Aires. Pero bueno, eh, combino todo, Jorgito, que mañana probamos el TC en, mañana probás en, el TC, ¿no? en La Plata, así que bueno, me vino bien poder ganar ayer, estar acá, acompañarlos a ustedes y, y festejar con el IPF Onda de Rever Racing que hicieron un... Un muy lindo trabajo y me dieron un auto ganador el día domingo. Ya de hablaremos de la carrera con Pablo Culela, que estuvo presente en Rafael, Andrés Galazo, que nos acompaña, pero la gran mayoría de los que están del otro lado de la tele no han nunca eh, manejado a 270, 280 claro. kilómetros. Vos estuviste en algún momento haciendo una prueba a más, a bastante más que eso. Sí. ¿Qué se siente? Es hermoso, es una adrenalina muy linda. Obviamente cada vez que uno corre a esta velocidad te vas acostumbrando y cada vez esa adrenalina que arranca siendo muy alta vas bajando porque se te hace costumbre. Eh, hoy en día en varias pistas de Argentina llegamos a 2.70. No sé si en varias, pero en La Pampa también y ahora el fin de semana corremos ahí. Eh, y es muy lindo. O sea, a mí me encanta no tener margen para el error. Me gusta mucho eso, obviamente después con la seguridad del caso, con los paredones, con las vías de escape y demás. Pero es un fin de semana de mayor tensión el de Rafaela, el de Toay, por las velocidades que desarrollamos y, y el promedio de vuelta es muy elevado. Entonces vas con las pulsaciones siempre muy alto porque no hay margen para el error y eso es un lindo desafío para todos nosotros. Los hace distintos, ¿no? Para los que sí. manejan estas velocidades, ¿no? Sí, y de hecho uno puede decir en Rafaela quizás salga mejor o un poquito peor la carrera, 
pero ya cuando vas a Rafaela hay sensaciones diferentes para ellos y para los que obviamente sí, sí. lo miramos desde abajo. ¿no? Y era muy lindo a su vez, por esto que tiene el TC2000 del botón de, de Push to Pass, ver cuando vienen accionados y la referencia de frenaje cambia te cambia un montón. Sí, cambia muchísimo. Eso es lo más difícil que hoy en día tiene el TC2000 eh, con, el, con el tema del Push to Pass. Eh, debe haber 10 kilómetros más, 15 y, y a 280 ah. te cambia mucho dónde tenés que frenar. ¿Cuánto y, antes? Y son 15 metros, 20, 10, depende. Está eh, más cerca esto, de equivocarte. ¿no? Muchísimo más cerca. Por eso a veces no te sale la vuelta ideal cuando venís con el push to pass porque por ahí agarraste hasta una chupada y te, te suma 2 o 3 kilómetros y tirarte un metro más o frenar es mucho la diferencia a esa velocidad entonces hay que ser muy preciso. A veces ganaste cinco décimas en la recta, pero frenando perdiste dos porque decís, me cuido para no pasarme y cerrar la vuelta y seguir en carrera. Entonces venís eh, constantemente eh, ajustando. Eh, no es como cuando siempre tenés la misma potencia y vos sabés que tenés que frenar en la línea azul. Claro. Eh, acá a veces tenés que frenar 15 metros antes o 20 si venís en succión y jugás mucho con eso, eh, entonces venís ajustando constantemente, improvisando. Claro, claro sí. Se, se comenta que Facundo pide 10 carreras en Rafaela, me parece, el rato que viene, ¿no? Dada la consecutividad. En el TC2000, por suerte, pude festejar. Eh, ganamos el año pasado con Onda, volvimos a repetir ahora. En el TC todavía no se me ha dado nunca, salimos segundo, salimos tercero, pero no hemos ganado nunca, así que bueno, ojalá que algún día podamos festejar con el TC también ahí. Y yo creo que Rafaela no debe no estar en los campeonatos, en los reglamentos, en los, en los calendario, calendarios, ¿no? perdón. Eh, Vas y das espectáculo. Ah. Somos 15 autos, es poco. La categoría sabe que tiene que aumentar la cantidad. La calidad la mantiene, la calidad la mantiene, pero hay que aumentar la cantidad. Y vos vas a Rafael y sabés qué espectáculo hay. Mm. Además con el sí. reglamento particular de esta prueba, con la inversión de Grish y demás. Eh, pero en Rafaela siempre hay espectáculo y eso es algo que no debemos dejar de ver y, y cuidarlo. Y además a mí como Santa Fecino, correr cerca sí. de casa siempre es, es mucho más lindo. Seguro, eh, lo que decíamos, ¿no? la segunda consecutiva ya había ganado el año pasado. Y quiero hacer un reconocimiento a alguien que en un momento donde hay desinversión en el TC2000, eh, sumó inversión, hablo de Roberto Valle, que se hizo cargo en la parte final del año pasado del equipo, eh, que sumó, bueno, que lo mantuvo a Facundo, pero que también lo sumó a Javier Ciabatari, a Cachis Caracini, a Mario Bruna, gente valiosa, y no es casual que cuando vos agrupás todo este conjunto, toda esta gente talentosa, cada uno muy profesional en lo suyo, sí. tengas este resultado. ¿no? Sí. Ya lo habían tenido con Bernie en Buenos Aires. Bernie anduvo muy bien en Buenos Aires, es fundamental. Eh, Roberto en, esta, en este equipo. Sin Roberto no hubiese eh, continuidad, no, no hubiese estado el equipo Onda para pelear. Después con Roberto eligiéndome a mí, a Bernie, a, al equipo de, de Javier Cebatari, con Cachi, con Mario Bruna, como vos decís. Eh, y después se fueron sumando, IPF, Onda, con Arpesa, Vigía, eh, y la realidad es que gracias a todos ellos, pero el que arrancó, el que dio el puntapié fue Roberto y a partir de ahí se armó un muy lindo grupo de trabajo. Vamos a ver la final, esto pasaba, segunda fecha del año del TC2000 corriendo ayer en el óvalo de Rafaela, el comienzo de la competencia, inversión de grilla para un chico de 17, 18 años como es el Luca Bodenovi, que, eh, piloto chaqueño que representa a Toyota, la responsabilidad de largar primero, ¿no Pablo? Corriendo además por primera vez en el óvalo, ¿eh? sí, con las dos chicanas como se hizo este fin de semana, veíamos que se quedaba detenido peligrosamente el chileno Barrios Bustos, por suerte casi todos lo pudieron esquivar sin ningún inconveniente hasta que arrancó el fluence del piloto del vecino país. Tremenda largada de pernía, ¿no? Que en menos de dos vueltas ya estaba, primero, primera vuelta ya está tercero, sí. ahí viene por adentro, ¿no? El auto uno. Todos sospechábamos cuánto le llevará pernía llegar a la punta. Nadie pensó, creo que, tan rápidamente, ¿no? De estar adelante antes de cerrar el segundo giro. Tal cual. Bien eh, Facundo Aldriguetti. Eh, van a ver un ratito lo que pasaba con Julián Santero. Y estos son los riesgos de una pista tan veloz. La cámara eh, no es siempre, por más que sea buena la televisación, y esto lo hemos subrayado, lo suficientemente elocuente para eh, demostrar la velocidad que viene. Ahí viene Josito Di Palma, de buena clasificación, había quedado cuarto con el Fiat. Esto pasa con Santero. ¿Qué, qué imaginas, eh, Facu? Se le descargó la trompa, ¿no, Facu? Para mí lo que pasó, eh, él busca... ¿Ves? Sí. Él cuando sale atrás del auto que tiene por delante, agarra mucha carga en el tren delantero y se le... Encima que estaba sucio en esa parte, sí. se le pone de cola. Al contrario, agarra carga delantera ah. porque sale detrás del auto que tenía delante, que no sé si era Josito o Creo que Josito, sí. Sí, 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 sí. Eh, eh, En Rafaela influye mucho lo aerodinámico 
y él justo salió de la línea porque capaz que iba de trompa y se le corrió el auto y cuando se le corrió y quedó libre el tren delantero agarró mucha carga y entró en trompo aparte estaba muy sucio por el, por el externo por no, suerte no, no lo golpeó a nadie, nadie ¿no? sí, menos mal, menos mal eh, creo que Bernie, Bernie llega a frenar Mirá, y le pasa por adelante. Momento de protagonismo de Bernie Schaber. Allí está el Honda de compañero de equipo de Facundo, del equipo de Roberto Valle. Y salta a la primera posición. Y veníamos contando en la transmisión de campeones que me venía mmm, bloqueando. Y pasa esto, ¿no? Con Bernie. Sí, ya un bloqueo mucho mayor que lo hace pasar de largo en la chicana 1. Jorge se retrasa y después termina abandonando. ¿Qué momento ese, Facu? Sí. <risa> eh, en ese momento era cuando, bueno, veníamos acortando la distancia con Leo. Había que pasarle cerca a los pianos internos. Y estaba el muñeco de gomas. Eh, la vuelta anterior me dijeron que la rocé. Y de esa vuelta yo ni cuenta me di de arriba del auto. ¿Ah, no? Que, que le, no. Mira. Fueron 10 centímetros después de la carrera B, eh, cuando, cuando le pego al muñeco, que yo no me di cuenta, y salgo de esa chicana, muevo el auto de un lado a otro para ver si se había roto algo. Y en el mitad del curvón, saliendo del curvón, le digo a Mario Bruna, siento algo raro en el neumático delantero izquierdo. Y me dice, es porque le pegaste a la goma, pero dale que está todo bien. <risa> eh, <risa> Le, termina la carrera y me dice Mario son todos los pilotos iguales dice que, no que, querías esconder digo Mario te juro que no me di cuenta que le pegué la goma creí que había sido la tierra eh, pero bueno nada anécdota eh, finalmente pudimos eh, vencer esta carrera que era muy importante para nosotros la gente de Santa Fe felices de, de verte ganador eh, al gran evento local ¿no? seguramente gracias gracias a toda la gente que se hizo presente en linda cantidad lindo mucha gente público. Eh, la categoría tomó la decisión de las entradas generales sin cargo y creo que fue una linda apuesta. Eh, por ahí sirve para el resto del calendario que, que se siga con esta metodología. Está bueno para acercar al público al TC2000 y ojalá que se sumen más autos, que mm. es muy importante. ¿Lo imaginabas cuando en 2005 estabas en la tribuna a ganar dos consecutivas? Viste vos, increíble. Eh, ayer en un momento casi lo digo, después nada, no, no valía Ajá. la pena, pero en el 2005, 4 de septiembre de 2005, cuando fue Loba, yo estaba en la tribuna y está bueno que, que lo recuerdes, Andy. Eh, y esa carrera la ganó Ponce León. Tremenda segundo, carrera. Esa. Segundo es Pataro y tercero y Rossi. Rossi. Sí. Tercero Rossi. Carrerón y bueno, yo después corrí contra todos ellos, de hecho corro contra ellos sí. y ahora ganar ahí es increíble, la verdad para mí, soñado. Lo tenemos al ganador de ayer del TC2000 y vamos a charlar también de turismo carretera en un ratito. Facundo Arduz, un placer. En un ratito les contamos qué le pasó a Leo Pernía, que termina siendo determinante en el resultado final de la competencia. Dificultades que lo hicieron bajar muy caliente del auto al campeón de la categoría. Breve pausa, ya venimos. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC. Exclusivo de Editorial Campeones. Estábamos repasando imágenes hace un ratito de lo que fue la pelea fuerte entre Leo Pernía y Bernie Javer por la primera posición y cuando se queda el piloto mendocino da la sensación de que la carrera está terminada. ¿no? Esto es lo que se pensó porque la diferencia con Facundo que queda segundo era de 7 segundos, ¿no Pablo? Claro, 7 segundos y medio por ahí sí. orillaba y uno veía que Pernía probablemente no había usado muchos push y dudábamos si Facu estaba, este, usando, todo. estaba usando porque venía desde atrás, entonces... Uno creía que iban a estar parejos en, en, en el accionar de los push porque vos habías largado con tres más. Yo largué con tres más que Leo. El tema es que la primera vuelta yo quedo muy trabado ahí en el toque que se da en la chicana 1 y se me escapan todos. Y después quedé muy trabado cuando peleábamos por el cuarto o tercer lugar con Aldriguetti, con Bodanovich, claro, con Márquez, con sí, Montenegro. Un buen rato ahí. Ahí estuve tres vueltas en donde fue un error mío no haber apretado el push antes. Yo lo que quería era pasarlo sin push. Pero ellos se disparaban una vuelta cada uno. Entonces yo pasaba uno, pero me pasaban dos. Y así me demoré. Y después, bueno, apreté dos vueltas seguidas y gasté push. Y una vez que quedó tercero, pregunté la distancia y me dijeron más de siete segundos. Y digo, va a estar muy difícil. Porque yo había gastado algunos push 
y veía que entre ellos dos, girando juntos, Leo y Bernie, se me iban a escapar. Hoy oh, íbamos a estar parecidos, pero lo veía muy difícil. Y, y vi que me, me iban a aumentar las chances cuando Bernie tiene el problema que tiene. Porque ahí claro. Leo empieza a girar solo y dije, bueno, ahora será un es mano a mano, mano claro. donde habrá que ir a, a fondo. Y bueno, eh, gracias a Dios se nos dio. A ver qué decía eh, Leo Pernía a propósito de, de esta situación. Se bajaba del auto y trataba de esquivar las cámaras o los micrófonos. Inclusive le decía a Larralde, espera muy chiquitito porque no quiero declarar en caliente. A ver, a ver. ¿Qué me puedes contar, Pernía? Eh, no quiero hablar por boludece. Espera que se pase un poquito la calentura. Bueno, se fue. Te bajaste agotado y la cara era... Indicativa de, de bronca, Leo. Sí, sí, sí. Pero bueno, son carreras, hoy corrimos una temperatura impresionante y me falló el, el push, así que lamentablemente me quedé sin push para defenderme. ¿A partir de qué vuelta? Eh, cuando Arduzo empezó a tirar y vi que se me acercó, yo tenía lo suficiente para defenderme bien y no lo pude hacer. Lo largaste con 10, te quedaron más de la mitad. Sí. Impotencia. Sí, sí. Sí, porque quería ganar acá en Rafaela, pero bueno, así son los autos de carrera, ya está. Ya pasó, eh, mostramos que el equipo está fuerte, que tuvimos un auto a la par de cualquiera para ganar la carrera y me quedo con esas dos primeras vueltas que, que fueron increíbles para sentir de arriba el auto. Puntualmente, ¿qué hacía el sistema? ¿Vos activabas o, o, o el botón tampoco andaba? Primero empezó a titilar la pantalla, se apagaba, se prendía. Cuando se prendía, eh, la primera vez que se prendió tenía los mismos push que que tenía la primera que se apagó y después cada vez que apretaba el funcionamiento se apagaba la pantalla y cuando volvía, volvía con uno menos. Y así de ahí hasta la final. ¿Y la potencia no había estado? No, la potencia nunca estaba. Claro, la bronca de él, porque es algo externo que aporta la categoría y vio que se le fumaba la chance de defenderse, por lo menos, porque le marcaba que estaba activado, pero de hecho la potencia adicional nunca aparecía y eran las declaraciones de Leo que veía que se le escapó la, la carrera. Así, luego más tranquilo, con el correr de los minutos, dice, bueno, ganó la clasificación, segundo está líder del campeonato, pero la bronca inicial estaba a la vista de todos. No, no por supuesto, porque sintió que no se pudo defender. ¿Vos sospechaste? cuando le descontabas tanto terreno, Facu, que podía venir con algún problema? Yo creo que para el domingo nosotros mejoramos nuestro nivel. Eso y, te iba a preguntar. Y Renault... Vos dijiste el sábado que estabas complicado de velocidad, ¿no? Sí, el sábado yendo solo yo no podía seguir sacando carga aerodinámica porque ya tenía menos que mis compañeros, pero tenía menos velocidad final. Para mí hay algún tema que ver ahí en cuanto a la potencia del motor con respecto a la de mis compañeros, eh, principalmente con Bernie. Pero no le echo la, toda la culpa al motor. También puede ser algo aerodinámico que tenemos que resolver nosotros. Entonces, eh, no que estábamos... Que trabajes y avatar, con, ¿no? ¿Eh? Que trabajes y avatar. Que trabaje ¿no? el enano ahí, Mario y, y todos los muchachos de, de ingeniería y mecánicos. A quienes los felicito. Pero déjame sí, culminar. Eh, nosotros no salimos a clasificar porque veíamos que el reglamento particular de la prueba nos daba la posibilidad que si largando último íbamos a tener más push y por ahí íbamos, aspirábamos a un pescar en algún momento de la carrera y, y tener eso extra, uh -huh. eh, ya que no teníamos velocidad, por ahí tener algunos push más que nuestros rivales. Eh, la realidad está que para el domingo le sacamos carga aerodinámica al, al, al alerón, porque cuando vos vas detrás de un auto, lo que hablaba recién de Santero de lo que sí. le pasó, cuando vas detrás de un auto perdés carga delantera. ¿Cómo compensás? Sacando carga trasera. Entonces apostamos a eso, a seguir sacando carga trasera para compensar. Y resultó. Y resultó, ganamos algunos kilómetros, no vi la adquisición de datos, pero a vista y, y me sentía competitivo, ganamos. Pero la realidad es que no clasificamos por una cuestión de, de que nos faltaba velocidad final con respecto a mis compañeros el día sábado. Y eso fue el, el inicio de la estrategia que después nos termina dando la victoria. Con respecto a lo de Leo, cuando yo quedo segundo lo, o tercero, digamos porque ellos iban peleando con Bernie, Leo sí. y Bernie, yo trataba de no tirar. Y la realidad es que les acortaba sin tirar y ellos sin tirar. Después cuando ponía el push, obviamente que yo les acortaba, creí que Leo por ahí no tiraba por una cuestión de estrategia eh, y me dio la sensación, desde arriba del auto a mí, sí, sí. sin escuchar a Leo, eh, en el momento que cuando me quedo en punta, como que él se iba a sentir más cómodo yendo segundo y, y, y dominando la situación desde atrás. Yo sabía que él estaba recompetitivo. Cuando lo paso y me le escapo esa primera vuelta que, que, que lo paso, dije, la carrera está ganada, él no tiene más push o no claro. tiene más alternativa sí. de pelearme. De golpe veo que se me viene. 
Digo, no, está con push, tengo que tirar. Eh, y a ese momento yo me faltaba, me tenía tres nada más, y creo que quedaban cuatro vueltas. En una vuelta creo que no tiro, y después fue tirar, 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 y él también en la última vuelta, se ve que al, in, al final le anduvo. Si no le anduvo al final, le, tiene mucha más velocidad que nosotros. Pero al final me da la sensación sí, de que a él le anduvo. Hubo una vuelta que hace un tiempo como de push. Eh. Ah, por eso, a mí sí. para... Quizás es como dice Leo, y entiendo la calentura, es horrible cuando te pasa. No. A mí me pasó una vez, no sé si el año pasado o el, ante... el año pasado, me parece que fue. Y es feo, ¿viste? Vos apretás y se te descuenta y no te anda. Claro, si te descuenta, te, te aparece como te lo. <risa> claro, te lo come. <risa> claro, te lo, te lo, te lo <risa> toman. <risa> y no lo puedes reclamar a nadie ahí en claro. ese momento. Sí, 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 vos Pero lo bueno, ¿no? Las últimas dos vueltas yo creo que él le funcionó, eh, a lo mejor no en el lugar donde él quería, pero eh, tuve que defenderme, digamos. Y gracias a Dios que yo tenía para poder eh, abrir las puertas. Si a él le hubiesen andado los 5 o 6 push que dijo que no le andaban, indudablemente no estábamos como para nosotros estar acá hoy contando que ganamos, <risa> sino que se estaba lejos. Y tenía una duración interesante, 45 segundos. Sí, mucho, claro, era larga, ¿no? era es la larga. pista en la cual en la que mejor se, se aprovecha el push, claro. porque vas, no sé cuánto tiempo a la vuelta, 80%, 85 claro, a fondo. A fondo. Y, y es ahí donde el push rinde mucho y encima había mucha diferencia, había como 60 caballos entre no tenerlo y tenerlo, Muy lo importante. cual era mucho. Buena destacada la labor de Nacho Montenegro para terminar en el podio con el otro auto del equipo de Ambrogio, lo de Lucas Bodanovic también, una pena lo de Josito, lo de sí. Berni que termina abandonando también, lo de Franco Vivian, pilotos que como Santero se quedaron claro. eh, abandonando. ¿no? Y sí, con eso... Cuatro o cinco nombres propios que vos mencionás, me parece que hubiese sido otra cosa la carrera. ¿no? Sí, 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 porque sí, bien, si bien se mira adelante y fue interesante, después faltaban autos en pista. ¿no? Eh, hablemos un poquito de Ortelli. Tenemos oh, eh, el regreso de Ortelli. Estábamos con Nelson Ramírez, con, Mario, con Mariano Riviere. Eh, a ver, generaba enorme expectativa. Ortelli volvía a ponerse el buzo. Y esto sucedía en La Plata, en el fin de semana en el que finalmente está otra vez arriba de un vehículo de competición, Andy, ¿no? Exactamente, semejante figura, trayectoria, logros, lógicamente que sigue teniendo un imán muy importante para con la gente que en cada paso, como en su época bien activa de corredor, le impedían de hacer dos o tres pasos seguidos en, en el patio <risa> interno porque la foto y el autógrafo, lógico, ¿no? Eh, algo de lo que suponíamos hace una semana, Jorge, eh, Guillermo Mortelli recalcó muy bien que tal vez fue el pedido, la inquietud del JP Carrera, hasta de la propia CTC, de que su figura se recuperase a nivel competitivo. Subrayó que no está relacionado esto con el turismo carretera, que sin dejar de, de mencionar la importancia de las TC Pickup, no es la altísima competencia y adrenalina y exigencia de un turismo carretera, y menos actividad, claro está, y es que ha aceptado el convite y que esperamos se traduzca en todo el campeonato de aquí en adelante. Claro, porque, porque no, lo dio por, no lo dio por eh, porque sí. como confirmado que va a estar en todo sí. el campeonato. ¿no? Exacto, exacto. A ver qué decía Guillermo Mortel, estaba la Cámara de Campeones ahí, eh, para traer este testimonio de quien volvía a estar arriba de un vehículo de competición. No, no, no estaban los planes, no hubiese surgido de mí el hecho de volver a correr, de volver a participar, me parece que se dio un combo... Este... Eh, un pedido de, 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 de Gustavo Lema, de todo el equipo, de, 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 de hacer TC Pickup. Este, se, se dio todo un combo que, que la verdad que, que nada, fue lo que me hizo tomar la decisión de, de hacerlo, de todos esos mensajes este, increíbles de, de, de toda la gente. Y bueno, acá estoy. Siempre el manifiesto de toda la gente de edad, de, de, de que te queremos ver de vuelta y demás, pero bueno. Nada, es esto, es las TC Pica, vamos a intentar hacer todas las carreras hasta fin de año y nada, y disfrutar esto. Obviamente tiene que ver la categoría, no, si bien es una categoría que está muy evolucionada y demás, no, no tiene la exigencia, no tiene la dependencia, no tiene la dedicación de, de todos los días de, que tiene el TC. De hecho, de un detalle, ya las carreras son la mitad. Entonces, este, obviamente que eso también influye. Pero bueno, es nada, disfrutarlo, otra, intentar hacerlo con todo el profesionalismo de siempre, con las ganas de ganar de siempre, obviamente, pero también compartiéndolo con amigos, con familia, con todo. Eh, ¿Da miedo que pique el bichito de decir, bueno, me entusiasmo y, y vuelvo? 
No, no, estoy tranquilo en eso. Por eso destaco el, 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 este combo especial de, de, de que se dio. Eh, ya te digo, no hubiese estado en mí eh, volver a hacerlo si no quizás se daba de esta manera. Vos me podés decir, sí, puede pasar lo mismo cuando se... No. No, que se queden los hinchas de Chevrolet, que no se ilusionen. No, no, no. no. Porque se te vio sumamente firme y convencido en aquella... Edad. Eh, que ya no, última estoy. carrera de San Juan y después, bueno, lo de la Pampa. Y, y lo estoy, y lo estoy, pero bueno, obviamente que hay motivos en los cuales no, no, tampoco eh, vale estar dándolos. Una charla que tuvimos con Gustavo, con el equipo y, y, y bueno, me hicieron ver eh, otra cosa, pero bueno, yo sé que, que es para acá. Es muy claro, es para acá, es el combo para esto, el nivel de exigencia, de dedicación es diferente al turismo carretera, dice Guillermo. Pero bueno, está otra vez y para la CTC, la CTC también es eh, un valor muy importante, frustrado como pasó lo de Canapino, a quien esperaban ver en la categoría, la, el regreso de Guillermo Ortelli le suma mucho. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de lo que generó este movimiento de Guillermo Ortelli, habla de las posibilidades de Chevrolet, atención en el turismo carretera, habla de Canapino también. Ya venimos, breve pausa. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Morel Bullies Sociedad Anónima, una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima. Llegó Super Pickup, el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso en road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es una mejor opción para tu pickup, SUV o utilitario. Vuelve el turismo carretera a la provincia. 24, 25 y 26 de marzo Autódromo Provincia de La Pampa Vení a disfrutar la categoría más importante del país 24, 25 y 26 de marzo Turismo Carretera en La Pampa La tercera fecha La vivís en Toal No te la podés perder Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa Gobierno de La Pampa Les contamos que el viernes próximo, el viernes 24, en el Museo Roberto Mouras de Carlos Casares, se presenta el libro Homenaje, Mouras, Príncipe del TC, va a estar Carlos Alberto Leñani, allí eh, a las 8 de la noche, esto es en Avenida 9 de Julio, 127, en Carlos Casares, entonces, para la gente de la zona, se presenta el libro eh, Roberto Mouras, Príncipe del TC, que se le vamos a entregar la caja al querido Facu. Muchas gracias, que muy amable. Acompaña, ¿eh? Muy amable. La Primero el de Reute, con... ahora el de Mouras. Bien. La, la caja Gracias. con el libro. Adentro, abrilo, abrilo, abrilo. Sí, sí, ahora. mostramos un poquito lo que, lo que trae. Ahí va. Tiene el libro. Muy Mira. lindo. Alguna calco. Póster. Calco, póster. Bien. Calcomanía. Señalador. Se lleva todo el compo, el combo, el señalador también. Gracias, Facu. Lo muestra ah. todo ahí. Algo más de Ortelli. El presente de Chevrolet. ¿Qué decía Guillermo a propósito de esta consulta de Mariano Riviere? Agustín era una persona muy, no solo referente de Chevrolet, sino del automovilismo en sí. Este, y bueno, hoy los hinchas de Chevrolet como referente tenemos a Cristian. Y por supuesto que van a ser figuras nuevas, se van a hacer. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que, que es... Porque decirte que Chevrolet reglamentariamente está un escalón abajo de las otras marcas, se puede tomar como que estoy este, 
como quien dice, llorando, como que estoy queriendo... Y, y yo veo un común denominador que no hay deseo por correr con la marca. No hay deseos de piloto de ir a correr con la marca. No hay, no hay pedidos para mí de equipos que quieren hacer Chevrolet. Ningún equipo quiere hacer Chevrolet. Eh, ¿Por qué? Bueno, entonces, este, hay veces hay que ver otras cosas y decir no solo del reglamento. Yo, es lo que yo veo, es lo que yo interpreto. Y de alguna forma tiene sus razones. Vos corriste con dos Chevrolet en los últimos años y pico, ¿no? Eh, con sí. el JP, corriste también con el equipo, el L... ¿eh? El Carlos. LRD de Diego de Carlos. El de Diego de Carlos. Eh, ¿Qué pensás con respecto a lo que dice? Yo creo que el primer año a mí me faltó un mejor chasis. Eh, no, no, me, no me sentí cómodo con, con la puesta a punto que usaba el equipo JP en la primera parte del año. En la segunda parte del año, que fue Copa de Oro, estuvimos competitivos. De hecho, casi ganamos en La Pampa, largando segundos, se la va a llover y hubo un, un lío ahí con las gomas y le erramos. Pero si no, hubiésemos llegado peleando el campeonato a la, a la definición en San Juan. Al año siguiente con Diego de Carlos nos faltó mucha potencia de motor al principio de año. Después, cuando la conseguimos, hicimos una poli, nos empezamos a, a mezclar en el lote de protagonismo. De hecho, mi última carrera con Chevrolet fuimos puestos cinco en en Paraná, que fue antes de que arranque la Copa de Oro, se dio la situación de que me fui de, 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 la, de la marca, marca claro. pero no fue por un deseo mío, sino fue porque eh, había algunas, algunos sponsors que querían un cambio, eh, y, y bueno, lo acepté y fuimos, y de hecho, mal no me fue porque ganamos en, el año pasado en Copa de Oro en, en Toay, en, en La Pampa. Toay, en La Pampa, sí. Eh, la realidad está en que un año me faltó un chasis donde yo me sienta cómodo y el año siguiente me faltó un motor que me dé la posibilidad de aprovechar el chasis con el cual sí me sentía cómodo. ¿No pudiste ¿Qué? influir en aquella vez a poner el chasis como te gustaba? ¿Qué pasó? Eh, no es fácil, cuando vos llegas a un equipo y es tu primera temporada dentro de la marca y, y sin ser un piloto chasista como, como soy yo, porque mm. por ahí un, un Werner o un Canapino tienen más influencia porque viven adentro de un taller, eh, la realidad está en que, que me costó poder convencerlos y, 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 y que me entiendan lo que yo necesitaba. En ese momento, cuando yo fui a Chevrolet eh, y venía de Torino, sentía que al Chevrolet era un auto distinto. O sea, tenía quizás mayor velocidad final, pero menos carga, sí. y por ende mayor velocidad final. Y por ahí yo tuve que cambiar un poco mi forma de manejar y no ser tan agresivo a la hora de tirarme en las curvas como lo soy. Eh, la realidad está que después terminé siendo competitivo. Pero coincidís con, respecto... con lo que dice Ortelli, que si vos tenés un abanico para elegir de marcas... Eh, ¿Esquivás a Chevrolet? No, 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 no creo, pero, pero eh, hay una, un departamento técnico que analiza y estudia el, el funcionamiento de cada marca y yo acepto la decisión que tomen. De hecho, yo de reglamento no, no hablé nunca eh, desde el año 2017 a la fecha. La última vez que me quejé o pedí un cambio reglamentario es cuando estaba en Dodge mm. y pedía que el Dodge le den un mejor motor, mayor aceleración, porque era lo que le faltaba. Cuando me fui, no lo pude aprovechar porque me fui. Después vino la mejora para claro. Dodge. Pero fue la última vez y dije, trataré de no hablar más de reglamento porque para eso hay una técnica y, y, y estudian y tienen más acceso a información que la que tengo yo. Porque yo veo lo mío, lo de mis compañeros, si tienen una, una marca distinta puedo compararme. Pero si no tienen una marca distinta no me puedo comparar. Entonces se me hace difícil. De hecho, este año a Chevrolet es una de las marcas a la que, que le dieron le, algo. Le han dado sí, sí, algo de reglamento, seguro. sí, exactamente. Orteri también hablaba de la participación de Agustín Carapino en la Indy. Interesante lo que decía. Sí, estuve, estuve hablando mucho con Agus. Este, es increíble lo que está haciendo. Eh, se lo volví a remarcar, porque en toda, todas las cosas que me decía que era una locura, y realmente sí. Y yo creo que nosotros desde acá, creo que hasta todavía no tomamos conciencia a dónde está Agustín Canapino. Y me parece que él tampoco este, todavía tomó conciencia de dónde está. Es tan grande, es tan importante el cambio que él hizo, eh, lo que significa esa categoría y y que lo esté haciendo, que lo esté haciendo bien y que esté con pretensiones de más, es alucinante. Así que ojalá, le deseo lo mejor, confío plenamente en su capacidad y, y lo que le pueda faltar de experiencia en algún óvalo o algo, se lo dará el equipo y él se va a adaptar, no tengo duda. Lo conozco de muy chiquito y sé que era un, su sueño, que era el, el sueño de él, que era uno de los objetivos de Alberto, poder trabajar en, en, en el automovilismo... Este, de Estados Unidos y, y bueno, me parece que se le está dando todo.
valioso reconocimiento hace Guillermo Ortelli, ¿no? De quien hasta hace pocas semanas estaban trabajando juntos dentro de, del JP, ¿no? Y a propósito de Canapino, eh, que pasó la prueba, eh, ya vamos a escucharlo a Facundo a ver qué piensa con respecto a esto, pasó la prueba en el óvalo, nada menos. Quiero enviarle un gran abrazo a Héctor Martínez Sosa, a la empresa que ha cumplido hace poquitos días 50 años y que tanto, tanto tiene que ver con la participación eh, de Canapino, de Agustín, en los Estados Unidos. Héctor ha sido un eslabón fundamental para que se concrete este proyecto, así que hacemos llegar las felicitaciones por los 50 años. ¿Qué pensás de esto? Adhiero a lo de Héctor, le fallé el jueves pasado que me había invitado a la cena y no, no pude venir. Eh, ¿Qué pienso de Canapino? Que es un crack, un talentoso, que se lo merece, eh, es un perseverante y y me pone contento que tenga esta oportunidad y que nos va a quedar también a todos los argentinos, porque si a él le va bien, eh, es una vidriera impresionante para todos nosotros, los pilotos, los equipos, los ingenieros, Habla bien de todo los, lo que se hace los automovilísticamente acá, ¿no? tenemos un automovilismo muy fuerte, claro. y Agustín hoy está pudiendo estar ahí porque acá el automovilismo es fuerte y le, le, le elevó su, su, su vara, digamos. Exacto. Y él mismo la elevó a todo el automovilismo argentino, así que eh, me pone muy, muy feliz de que, de que esté atravesando esta experiencia. El reconocimiento para, para el ámbito que tuvo en su momento también eh, Pechito López, ¿se acuerdan ustedes? Lo mismo, claro. Cuando los campeonatos consecutivos de autos de turismo ¿Sí? y todo lo que él había desde 2007 a 2013 eh, asimilado aquí en la Argentina y lo, lo hizo público Pechito, ¿no? Exactamente. Vega, la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega y no se trata de una maniobra, se trata de un acontecimiento para el automovilismo eh, sin precedentes, porque un joven de 14 años ganó en lo que es el inicio de la escalera de autos de turismo de la ACTC. Marco Dianda, con 14 años se le otorgó la licencia Andy en función de sus antecedentes en el karting y en la cuarta fecha alcanzó victoria. Ahora el 29 de marzo estará cumpliendo 15 y como veíamos la primera imagen pegadito al auto de Juan Sebastián Gallo, que era líder y rompió la goma trasera izquierda, Pegaditos así estuvieron todas las vueltas hasta que sucede eso en el Falcon y Marco Dianda, el jovencito de Guatimosín, del sudeste de la provincia de Córdoba, saltó a la victoria. Más que una maniobra sin filtro, Vega, es un momento en la vida de Marquito Dianda sin filtro, ¿no? Porque ya ser ganador antes de los 15 años significa mucho seguro para él. Exactamente, y maniobra sin hablar, filtro y Vega tiene... que tiene que ver con claro. el acontecimiento del fin de semana ¿Sí, Andy? Lo escuchás hablar y tiene 20, 22 <risa> años sí, sí, muy ¿eh? librado, sí. Hoy hablábamos a la mañana en Campeones Radio sí. y tiene un panorama de todos los chicos a los cuales él admira que todavía muchos son sub-20, claro, le llevan 6 años a él es mucho. Claro. Y, y tiene un conocimiento de cada uno de ellos eh, que es bueno, destacable, que está estudiando que todavía tiene que elegir determinar secundaria y una carrera posterior terciaria tiene un panorama enorme y bueno, lo plasmó ayer en la pista. ¿no? Nos queda un bloque en un ratito de la final de las TC Pickup que tuvieron series y a Lonchi con el uniforme de Estados Unidos escucharemos a Pechito Barrones. Ya venimos. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Las TC Pickup corrieron en La Plata y la victoria de Agustín Martínez. La compartimos. Y lo analizamos. La clasificación ¿no? sí. lo dominó en la serie a Mariano Werner. Nada menos. Lo dominó en la final a Juan Pablo Giannini. Nada menos. Y se encaminó a la segunda victoria en la categoría. Porque haciendo juego de equipo con el papá, se acuerdan ustedes, había ganado en Río Cuarto el año pasado. Bueno. Recordemos que venía de la salida de pista Andy hace un par de semanas eh, claro. corriendo ahí mismo, ¿no? Claro, corriendo en ese caso a Diego Ciantini en la primera carrera del año. Fue por afuera en el intento con el asfalto cero kilómetro aquella vez y despistó. Bueno, ahora asimiló y vean ustedes, cada ataque de Giannini nada menos. eh Werner cerca, Ciantini ahí nomás, también queriendo aprovechar cualquier ocasión. La carrera fue lineal, pero con escasos centímetros de un vehículo al otro en todo el desarrollo de las 15 vueltas. Guillermo Mortelli, que recordamos, rompió motor antes de la serie, no la corrió, largó último, llegó décimo tercero. 
Y ahí estaba una y otra vez. Y desde el quinto puesto, la chochera del gurí, seguramente, ¿no? <risa> claro. Que veía unos metros más adelante de cómo se desarrollaba. Juntitos otra vez Giannini y Werner. Sí, sí, sí. Como pero... en la fecha de apertura del año. Bien, bien. Los dos ya saben eh, de qué se trata porque van a seguir luchando cada fecha. Y la mención para el equipo del gurí, porque luce el número uno y el número tres, ¿m? ya empoderándose de manera importante en la categoría y con otros vehículos que irán llegando más adelante, ¿verdad? Como el Mackin Park con José Manuel Lucera, que llegaron eh, uh -huh. con el armado del vehículo ahí, pero en dos o tres carreras estarán, si no antes, Seguro. como para luchar y muchos nombres ya conocidos. ¿no? Seguro. Quinto terminó el Gurí y sexto Pesucci, en el cuarto lugar Diego Ciantini. A ver, Lonchi estaba presente el día viernes en Sibring, donde ganaban dos argentinos, Pechito... Eh, se recomponía de una, un despiste en la clasificación y hacía tremenda carrera para ganar con Toyota. El campeón ha estado en la doble victoria de los argentinos en la apertura del Mundial de Endurance, en el WEC, con las mil millas de Sibrin, con lo que significa, por un lado, la victoria de José María Pechito López, una más en su historial para este quíntuple campeón del mundo, ...que tiene nuestro país... ...pero especialmente ganándole un circuito... ...que no le es fácil a Pechito... ...ha tenido aquí dos accidentes importantes... ...había tenido un golpe el día previo a la competencia... ...el día jueves... ...y debía subirse al auto... ...sin haber tenido ningún otro contacto... ...más allá de aquel golpe... ...el argentino se repuso... ...fue un duelo directo... ...entre los dos pilotos... ...o los dos autos del equipo Toyota... ...y finalmente... José María Pechito López junto con Camu y Kobayashi y con Mike Conway lograron conseguir la victoria, inscribir su nombre en el legendario circuito de Sibrin, aquí en el corazón de la Florida. Por otro lado, el joven Nico Barrone con solamente 22 años, eh, debutando en el equipo Chevrolet Corvette en la categoría GT, logró la victoria y para él se abre obviamente... Un, un futuro muy, muy grande. Nico que viene de ganar las 24 horas de Daytona en la categoría MP3 dentro del IMSA y que ha ganado la apertura del campeonato y va a ser piloto oficial durante toda la temporada de General Motors. También estuvieron presentes Luis Pérez Compán, que había hecho un buen trabajo en clasificación, había quedado cuarto con su Ferrari, lamentablemente en la cuarta vuelta de la carrera se le fue el auto de cola en la zona de la pista que es de cemento, que no hay adherencia, y terminó volcando y haciendo abandono de la carrera. Y Esteban Guerrieri, que cumplió con el objetivo, que era terminar la carrera para ir experimentando con este Bangual, eh, que tiene como compañero de equipo al ex campeón del mundo, eh, Jax Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1, ganador de las 500 millas de Indianápolis. El Bangual tiene mucho por desarrollar, pero lo importante es que Esteban Guerrieri pudo hacer su primera experiencia. Altamente positivo lo vivido en Sibrin, que hemos ido transmitiendo a toda la audiencia de campeones a través de los distintos medios desde Sibrin, Estados Unidos. Mañana se amplía en Campeones News con Claudio Leñani. A ver, lo escuchemos a Pechito, ganador en la apertura del año en Sibring. Allí estaba Campeones. No fue fácil saltar, subirse al auto después de, de un accidente, eh, resetear de cero y salir y estando peleando una posición. No te puedes dar el lujo de, de, de tomártela muy tranquilo tampoco. Pero bueno, estoy recuperando la confianza y me sentí muy bien. El auto funcionó bien y... Y contento porque bueno, tuve que estirar mis dos destinos a, a 31 vueltas es que, para evitar el espacio al final, así que venía con menos energía que el otro 8 y, y pude mantener la diferencia, así que eso me pone me enorgullece y, y, y bueno, obviamente después el trabajo que hizo Mike y, y Camus, excepcional como siempre, así que bueno, muy contento finalmente, como así vos se lleva acá en Chile. Y escuchamos al otro argentino ganador en la categoría GT, el jovencito Nico Barrone. A ver qué decía. Bueno, muy, muy contento. Hola, 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 un gran trabajo de la semana. Eh, auto, ah, 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 fue difícil, la verdad, porque bueno, hacer tres en la carrera fue, fue muy duro acá en Sibrin. Pero bueno, eh, todos los mecánicos, los preparados en boxes, eh, los compañeros, hicieron un gran trabajo. Y bueno, 
Pudimos ganar la victoria, así que. ¿Qué, qué comienzo de año, eh? Sí, la verdad que sí, espectacular. Eh, empezar con la victoria en Daytona, ahora ganar la familia de Sibri con Corvette en la. Ya, oficial Corvette oficial en la tierra. Corvette, en la tierra de Corvette. Eh, la verdad que es increíble la cantidad de fans que hay con gorras, con remeras que te piden los gorras. Eh, se siente mucho eh, el, 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 el aguante de la gente, así que nada, muy feliz, muy contento. Estaba muy nervioso todo el siguiente de la carrera porque. Siento que después de la carrera, más que felicidad, me sacó un peso de encima eh, de poder cumplir y, y, bueno, y rendir bien eh, para, para lo que es una fábrica, lo que conlleva. Este fue siempre mi sueño, así que nada, eh, muy contento. Y el domingo corre el turismo carretera, tercera fecha del año en uno de los mejores pistas del país, en Toay, cerquita de Santa Rosa, la capital, en La Pampa, y está abriendo el TCR sudamericano, su campeonato en el Cabalén, va a estar Jorge Dominico en la cobertura informativa. Lo tenemos aquí al último ganador del TC en La Pampa. <risa> Lindo recuerdo, porque la definiste hermosa. la última vuelta, ¿no? Con Catalán. Última vuelta, última curva, sí, hermosa carrera. Y este año con una carrera especial, eh, como todos los inicios de año que hay en La Pampa, hay dos carreras en el año y en esta 40 vueltas con recarga de combustible, así que va a estar interesante. Ahí damos los detalles, pero los cabaleros, los hinchas de Arduzo, que son, son miles, dirán, si ganó en Rafaela el año pasado y ganó en esta, gana en La Pampa el año pasado... Ojalá. <risa> Mañana probás, ¿no? Mañana probamos en La Plata, obviamente buscando mejorar y seguir a, afianzándome con el equipo y encontrando eh, un mejor equilibrio. Eh, así que bueno, apostamos bastante mañana en la prueba para poder dar un saltito ¿Le das de calidad. ¿Le kilómetro primero a la recta? Sí, sí, la idea es hacer kilómetro a la mañana temprano. Y después pista. Y después pista. Carrera especial, ¿no, Pablo? Sí, uh -huh. 40 vueltas o 70 minutos. No va a haber series. Entre la vuelta 15 y la 35, la recarga obligatoria como mínimo de 40 litros. Y esto es una novedad, se divide el parque de la categoría en tres grupos. Para entrar a los boxes. Para entrar a los boxes, y no ya en dos como era antes, para impar. Se sortea mañana martes en la CTC este, quiénes serán los integrantes de cada uno de, de los grupo. grupos. Con lo, el tema de la tuerca central, eh, prefieren no improvisar con sí. esto y por eso solamente carga de combustible, y está bien, ¿no? Exactamente. Sí, está bueno. Eh, yo creo que la tuerca central nos va a dar, igualmente cuando se den este tipo de carreras, que podamos cambiar la goma, eh, más seguridad para todos. Una tuerca central grande se va a ver y no, ningún auto va a pisarla cuando salgamos de boxes descarbando. Eh, eso le va a dar mucha más seguridad a los mecánicos o a los que estén en boxes de no recibir un balazo, por así decirlo, mm. cuando antes la tuerquita era más chiquita. Eh, ojalá no haya auto de seguridad, eso va a ser estrategia pura, claro. eh, porque si no se si hay un auto de seguridad, eh, a veces complica las cosas. Eh, y bueno, a meterle con todo para recuperar terreno con, con el Rusmed, que no arrancamos bien, dos carreras, dos abandonos, pero creo que tenemos potencial para empezar a mezclarnos entre los días. Sí, de hecho en la carrera pasada en Neuquén tuviste una buena clasificación, sí. quedaste séptimo, ¿no? Séptimo en la carrera en el pasada, equipo sí. de, de La nueva etapa en el equipo de el Mauro Rumet. Medina, ¿no? Exactamente, sí, con Mauro Medina a la cabeza, un lindo equipo armado, eh, en la segunda fecha clasificamos séptimo y tenemos como para... Seguir puliendo detalles y ojalá que nos sigamos acercando al lote de protagonismo. Uh -huh. Ford hasta aquí ganó las dos. Sí, Ford eh, tiene un inicio de temporada que no se daba desde hace mucho tiempo en el turismo carretera. Eh. Ha empezado muy sólido porque inclusive hasta, eh, si se quiere, el año pasado o el anterior, uno veía a Werner solo como candidato firme, más la aparición de Lambiris, pero ahora son varios. Y la sí. gente de Doge espera especialmente esta competencia donde a priori son también candidatos a pelear. Facu, un placer tenerte Gracias. por aquí, un gusto tenerte. Buena prueba mañana y felicitaciones por la gran victoria ayer en tu provincia, en Santa Fe. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todo el IPF Onda RB Racing, a IPF, a Onda, a Vigía, con Arpesa que nos están apoyando, a Roberto Valle y a todos los integrantes del equipo. Mañana está Claudio Leñani a las 9 de la noche, pegadito Grandes Campeones, con Cocho, Ángel Guerra, Yoyo Maldonado, con Gabriel Reyes, el domingo Caíto 22.30 con historias de campeones, todo por la señal del garage. Relatamos el fin de semana, TC en La Pampa, en Toay, allí estaremos. Y estaremos en Córdoba también, corre el TCR sudamericano. Y el lunes lo analizamos aquí en mesa. Gracias, chao. Auspiciaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos.
Gabriel Bullies Sociedad Anónima, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra. Todo para obras de agua. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Martínez Sosa Asesores de Seguro 